నమస్కారం సంజీవని కార్యక్రమానికి స్వాగతం శారీరక రుగ్మతలను గురించి ఆరోగ్య సమస్యలను గురించి ఎంతో సవివరంగా ఎన్నెన్నో విషయాలను తెలియజేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో ఉపయోగపడే సమాచారాన్ని అందిస్తుంది మన సంజీవని కార్యక్రమం మన ఈరోజు సంజీవని కార్యక్రమంలో ఏ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నామో తెలుసా సైనసైటిస్ ఇది సైనస్ లో వచ్చే ప్రాబ్లం వల్ల సైనసైటిస్ వస్తుంది మరి సైనసైటిస్ ని ఎలా నిర్ధారించాలి ఈ టాపిక్ గురించి మన ఈఎన్టి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ మేఘ్నాథ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ముందుగా వారికి వెల్కమ్ చెప్దాం నమస్కారం డాక్టర్ మేఘ్నాథ్ గారు నమస్తే అండి సార్ ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్ లో మనం సైనస్ గురించి అలాగే సైనసైటిస్ గురించి చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం అలాగే సైనసైటిస్ ను ఎలా నిర్ధారించాలి అసలు దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఒకసారి చెప్తారా సార్ సైనసైటిస్ అనేది నిర్ధారించడానికి మనకి ముఖ్యంగా డయాగ్నోస్టిక్ నేసల్ ఎండోస్కోపీ అని సిటీ స్కాన్ పారానేసల్ సైన్స్ అని ఈ రెండు పరీక్షలు ఎక్కువగా చేస్తామండి డాక్టర్ గారు నాసల్ ఎండోస్కోపీ అసలు ఈ టెస్ట్ ఎలా చేస్తారు దీని గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్తారా మాకు డయాగ్నోస్టిక్ నేసల్ ఎండోస్కోపీ ముక్కు లోపలకి చిన్న టెలిస్కోపీని పంపించి చూస్తాం అనమాట యూజువల్గా 2.7 పాయింట్ సెవెన్ మిల్లీమీటర్ టెలిస్కోప్ అంటే మన పెన్సిల్ మొనకన్నా సన్నగా ఉంటుందండి అంత సన్నటి టెలిస్కోప్ని ముక్కు లోపలికి పంపించి దానికి కెమెరా కూడా అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఆ కెమెరా ద్వారా మానిటర్ మీద ముక్కు లోపల ఉన్న కండరాలు తర్వాత ఈ సైనస్ రంధ్రాలు ముక్కు లోపల ఉన్నటువంటి ఇతర స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా మనం చక్కగా చూడడానికి వీలవుతుందండి అంతేకాకుండా ముక్కు లోపల ఉన్నటువంటి వ్యాధి లేదా సైనసైటిస్ ఏముంటుంది ఏముంది అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది ఇంత సన్నటి టెలిస్కోప్ ముక్కు లోపలికి పంపించే ముక్కు లోపలికి మాత్రమే ఇది మామూలు ఎండోస్కోపీ అంటే అది పొట్టలోకి ఒక గొట్టం పంపించి చెక్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంటీ స్టమక్తో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ డయాగ్నోస్టిక్ నేసల్ ఎండోస్కోపీలో ముక్కు లోపలికి మాత్రమే పంపించేది కాబట్టి దీనికి ఎంటీ స్టమక్తో రావాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా రావచ్చండి అవసరం లేదు మామూలుగా రావచ్చు టెస్ట్ చేయించుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ డ్యూటీకి వాడు వెళ్ళిపోవచ్చు దీని వల్ల దీని తర్వాత రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ ఉండదు ఓకే అండి డాక్టర్ గారు సైనసైటిస్ నిర్ధారణ చేయడం ఎలా అంటే దీనికి ఎలాంటి టెస్ట్లు చేస్తారు ముఖ్యంగా ఈ రెండు పరీక్షలు చేస్తామండి ఈ సిటీ స్కాన్ లో మనం మనకి కంటికి ఎండోస్కోపీలో కూడా కనిపించని అవయవాలని భాగాలని కూడా మనం వాటి యొక్క ఛాయాచిత్రాలు షాడోస్ ని మనం చూస్తాం అనమాట అసలు సిటీ స్కాన్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఎలా చేస్తారు అంటే జనరల్ గా కొన్ని స్కాన్స్ చేసేటప్పుడు ఎంటీ స్టమక్ తో చేయాలి అంటారు కదా దీనికి అలాంటి ప్రికాషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలంటారా పేషెంట్స్ రోగి ఒక సర్క్యులర్ ట్యూబ్ ఉంటుందండి ఆ సర్క్యులర్ ట్యూబ్ లోకి ఒక తను పడుకున్నటువంటి ట్రాలీ మూవ్ అవుతుంది అనమాట అండి ఈ సర్క్యులర్ ట్యూబ్ లో ఎక్స్ రేస్ పాస్ అవుతాయి ఒకవైపు నుంచి ఎక్స్ రే వెళ్తుందండి రెండో పక్క దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి సెన్సార్ ఉంటుంది సో ఇలాగా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో డిఫరెంట్ రేసు డిఫరెంట్ సెన్సార్స్ ని కలుస్తాయి అనమాట సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కంప్యూటర్ తీసుకుంటుంది అంటే పెర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో వచ్చినటువంటి రే ఎలా ఉంది దానికి ఆపోజిట్ యాంగిల్ లో వచ్చినటువంటి రే యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంది ఈ రెండింటిని మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని బట్టి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ అంటే చర్మం ఉందా ఎముక ఉందా లోపల జబ్బు ఎలాంటిది ఉంది అనేది కంప్యూటర్ విశ్లేషించి దాని కోడ్ ని డీ కోడిఫై చేసి మనకి స్క్రీన్ మీద ఒక పిక్చర్ ని ఇస్తుంది అనమాట అండి అదే పిక్చర్ ని ఎక్స్ రే ఫిల్మ్ మీద ప్రింట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మనం సిటీ స్కాన్ లో అంటే సైనస్ లోపల మన కంటికి కనిపించినటువంటి సైనస్ లోపల గాలి ఉందా ఏముంది అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం సార్ సిటీ స్కాన్ వల్ల మనకి సైనసైటిస్ ఏ స్టేజ్ లో ఉందో తెలుసుకోవడం జరుగుతుందా తప్పకుండా తెలుసుకోవచ్చు అండి అది ఒక సిటీ స్కాన్ లో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను ఇది ఒక రోగికి చేసినటువంటి సిటీ స్కాన్ అండి ఈ రోగికి కుడి ముక్కు లోపల బ్లాక్ ఉండడమే కాకుండా కుడి ముక్కు నుంచి చీము కారడం తల భారం రెండు కళ్ల మధ్యలో విపరీతమైన నొప్పి ఉన్నటువంటి రోగి అండి సిటీ స్కాన్ లో ఈ కట్ లో మనం ఈ రెండు కళ్ళు చూస్తున్నామండి ఇది ముక్కు ఇది కంటి కింద ఉన్నటువంటి చీక్స్ అనమాట అండి ఈ కంటి పై భాగంలో ఉన్నటువంటిది ఇది ఫ్రాంటల్ సైనస్ అండి ఇది గాలి కదండి గాలి ఉన్నప్పుడు మనకి నల్లగా కనిపిస్తుంది బోను తెల్లగా కనిపిస్తుంది 
ఈ పైన ఉన్నది ఇది బ్రెయిను ఇది గాలి గది ఇది కుడివైపు ఫ్రాంటల్ సైనస్ అండి ఇది ఎడమ వైపు ఫ్రాంటల్ సైనస్ ఈ కన్ను పై భాగంలో ఉందండి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ ఎముక చాలా పలుచగా ఉంది చూసారండి ఈ ఏరియాలో చాలా పలుచగా ఉంది ఈ ఫ్రాంటల్ సైనస్ లోపల ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ కనుక చీము చేరి అందులోపల ప్రెషర్ ఎక్కువ పీడనం ఎక్కువ అయినట్టయితే ఈ వీక్గా ఉన్నటువంటి బోన్ ద్వారా కంటిలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందండి దాన్నే మ్యూకోసీల్ అంటాము అలానే ఇక్కడ చూస్తున్నది రెండు కళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇవి ఇత్మాయిడ్ సైనసెస్ అండి ఇవి ఇత్మాయిడ్ సైనసెస్ అండి ఇవి ఈ రెండు కళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గాలి గదులు ఇవి ఎత్మాయిడ్ సైనసెస్ ఈ సైనస్ ఇది మ్యాక్సిలరీ సైనస్ ఇది మ్యాక్సిలరీ సైనస్ ఈ అన్ని సైనస్ లోపల కూడా గాలి నిండు ఉంది నీరు పదార్థాలు ఏమీ లేవు అదే మరి కొద్దిగా కిందకు వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మ్యాక్సిలరీ సైనస్లో కొద్దిగా నీరు పదార్థాలు చేరి ఉన్నాయి మరి కొద్దిగా కిందకు వచ్చినట్టయితే ఇది ఇత్మాయిడ్ సైనస్ అంటాం కదండి ఈ ఇత్మాయిడ్ సైనస్ నిండుగా చీవుతో నిండిపోయి ఉందండి అంతేకాకుండా ఈ కుడివైపు ఉన్నటువంటి ఇత్మాయిడ్ సైనస్ చీవుతో నిండిపోయి ఎడం వైపు కూడా అది బల్జ్ అయ్యి ఉబ్బి ఎడం వైపు ముక్కులో కూడా ప్రవేశించిందండి ఈ ముక్ ఈ ఇత్మాయిడ్ సైనస్ లోపల చీము పదార్థాలు బాగా ఎక్కువ పీడనంతో ఉండడం వల్ల రోగికి తలనొప్పి రావడం జరిగింది ఇది ముక్కు లోపల నుంచి ఎండోస్కోప్ ద్వారా చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక బల్జ్ కింద కనిపిస్తుంది కానీ అంతకుమించి మనం ఏ విధమైనటువంటి ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అందదు అదే సిటీ స్కాన్లో ఈ ఇత్మాయిడ్ సైనస్ లోపల చీము ఉంది అని తర్వాత అది రెండో వైపుకి ఎడం వైపుకి కూడా బల్జ్ అయింది అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఇది ఇంతవరకు బ్రెయిన్లోనికి కానీ ఈ పైన ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్లోకి కానీ ఈ కంటిలోనికి కానీ ప్రవేశించలేదనే నిర్ధారణ కూడా మనకి వీలవుతుందండి అది ఇంకొద్దిగా కిందకి వెళ్ళినట్టయితే ఈ ఇత్మాయిడ్ సైనస్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షనే స్పీనాయిడ్ సైనస్లో కూడా ప్రవేశించింది అంతేకాకుండా ఈ చూపుకి సంబంధించిన నరాన్ని నరం మీద ఉన్నటువంటి ఎముకని తినివేయడం ఆ నరం ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం జరిగిందండి ఇది చూపుకి సంబంధించిన నరం అండి ఇది కంటి నుంచి మెదడుకి దృష్టికి సంబంధించిన సంకేతాలని తీసుకెళ్లేటువంటి నరం ఉన్నటువంటి ప్రదేశం సో ఇలా స్పీనాయిడ్ సైనస్ లోపల జబ్బు ఉన్నప్పుడు అది చూపుకి సంబంధించిన నరాన్ని దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఈ విష్ ఈ కేసులో ఈ విధంగా జరిగింది ఇది ఈ స్కాన్లో ఇదంతా మెదడు చక్కగా ఉందండి ఇది ముక్కు భాగాలు ఇది అంగటి ఇది నోరు నోరుకు లోపల ఉన్నటువంటి నాలిక షాడో అండి ముందుగా ఉన్నటువంటి ఫ్రాంటల్ సైనస్సు ముందుగా ఉన్నటువంటి ఇత్మాయిడ్ సైనస్లు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా గాలితో నిండి ఉన్నాయి ఇందులోపల ఎటువంటి రోగము లేదు ఈ వెనక ఉన్నటువంటి ఇత్మాయిడ్ సైనస్సు స్పీనాయిడ్ సైనస్సు ఈ రెండింటిలో కూడా చీము గడ్డ నిండిపోయి ఉంది దీనికి దీనికి మీకు తేడా కనిపిస్తుందండి గాలి ఉన్నప్పుడు నల్లగా ఉండాలా ఈ సైనస్ లోపల కూడా గాలి ఉండాలి అలా కాకుండా ఇక్కడ చీము గడ్డ ఉన్నటువంటి దాని యొక్క షాడో ఛాయాచిత్రం మనకి సిటీ స్కాన్లో కనిపిస్తుంది ఈ వెనకాతలో ఉన్నటువంటి ఇత్మాయిడ్ సైనస్ లోపల ఉన్నటువంటి చీము గడ్డ మనకి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇది వేరొక పేషెంట్ యొక్క సిటీ స్కాన్ ఇక్కడ చూడండి ఇది రెండు కన్నులు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇది కంటి కింద ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిలరీ సైనస్ ఇందు లోపల కూడా గాలితో నిండి ఉంది సరిగ్గా ఉంది ఇది ముక్కు భాగం ఈ ముక్కు పైన కంటి పైన ఉన్నటువంటి మెదడు భాగం ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఫ్రాంటల్ సైనస్ అంటాము ఇది ఫ్రాంటల్ సైనస్ ఇది రైట్ సైడ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ రెండు ఫ్రాంటల్ సైనస్లో కూడా గాలితో నిండడం వల్ల మనకి ఇది నల్లగా కనిపిస్తుంది ఈ సైనస్ యొక్క గోడ ఎముక ఎముక తెల్లగా కనిపిస్తుంది మనకి అలాగే కిందకు వచ్చినట్టయితే ఇదంతా ఎత్మాయిడ్ సైనస్లు ఇందులో కూడా గాలితో నిండి ఉన్నాయి ఎక్కువగా చీము పదార్థాలు ఏమి నీరు పదార్థాలు నిల్వ ఉండినట్టుగా మనకి ఇందులో కనిపించట్లేదు అలాగే ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ కూడా ఇది కూడా నార్మల్గానే ఉంది ఇంచుమించుగా ఇది నార్మల్ సిటీ స్కాన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోగి యొక్క సిటీ స్కాన్లో ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ అండి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ చక్కగా గాలితో నిండి ఉంది అని చేత ఇది మనకి నల్లగా కనిపిస్తుంది ఇది కన్ను అలాగే కుడి కన్ను కిడి కన్ను కింద భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ లోపల నీరు పదార్థాలు చేరిపోయి ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఈ చర్మంలో వాపు కూడా మనకు కనిపిస్తుందండి ఇది నార్మల్ సైనస్ గమనించండి ఇది 
చీముతో నిండినటువంటి సైనసైటిస్ ఉన్నటువంటి రైట్ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ ఎడం వైపు ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిలరీ సైనస్ యొక్క రంధ్రం చక్కగా ముక్కులోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఈ నల్లటి గీత ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అదే కుడివైపుకు వచ్చేసరికి మనకి ఈ సైనస్ లోపల చర్మం వాపు ఉండడమే కాకుండా ఈ ఈ యొక్క సైనస్ యొక్క రంధ్రం ముక్కులో ఓపెన్ అయ్యే మార్గంలో ఈ జబ్బు ఉండడం వల్ల ఇది బ్లాక్ అయిపోయింది అంటే ఇది ఇక్కడ ఇంకొక సైనస్ ఒకటి తయారవడం వల్ల అంటే ఈ నిర్మాణంలోని ఒక లోపం వల్ల ఈ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ యొక్క రంధ్రం చిన్నదైపోయి తద్వారా ఈ సైనస్ లోపల చీము పదార్థాలు చేయడాయి అలానే ఈ రెండు ఎత్మాయిడ్ సైనస్లోనూ చీము పదార్థాలు ఉన్నాయి తెల్లగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అలాగే ఈ ఫ్రాంటల్ సైనస్ లోపల కూడా చీము పదార్థాలు ఉండి ఇది మనకి సైనసైటిస్ ఉంది అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది అంటే ఈ రోగిలో ఎడమ మ్యాక్సిలరీ సైనస్ తప్పించి మిగతా అన్ని సైనస్లోనూ చీము పదార్థాలు ఉన్నాయి దీన్నే మనం పాన్ సైనసైటిస్ అంటాము ఈ విధంగా సిటీ స్కాన్ ద్వారా మనం ఏ సైనస్ లోపల ఎటువంటి జబ్బు ఉంది అని అని తెలుసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా దాని యొక్క నార్మల్ సైనస్ ఎటువంటి ఉన్నాయని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు లేదా ఈ సైనస్ లోపల చీము రావడానికి చీము చేరడానికి గల కారణమైనటువంటి ఈ రంధ్రం బ్లాక్ అయిపోయింది ఎందువల్ల బ్లాక్ అయింది అనేది కూడా ఈ స్కానింగ్ ద్వారా మనం గ్రహించడానికి వీలవుతుంది